சேலத்தில் காய்கறிகள் வாங்க இன்றும் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதி வருகிறது விவரங்களை செய்தியாளர் கோகலிடம் கேட்கலாம் கோகல் மக்கள் கூட்டம் எப்படி இருக்கிறது சமூக இடைவெளி தனி மனித இடைவெளி பின்பற்றப்படுகிறதா விவரங்கள் என்ன சேலம் மாநகரை பொறுத்தவரை கடந்த சனிக்கிழமை முதல் சனி ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் ஆகிய நான்கு நாட்கள் வந்து முழு ஊரடங்கு வந்து அமல்படுத்தப்பட்டிருந்தது அதன் அந்த நான்கு நாட்கள் வந்து எந்த கடைகளுமே மளிகை கடைகள் காய்கறி கடைகள் உள்ளிட்ட எந்த கடைகளுமே திறக்கப்படாது என்று மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவித்திருந்தது அதன்படி எந்த கடைகளும் திறக்கப்படவில்லை எனவே நேற்று காலை முதல் மீண்டும் அந்த நூத்தி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவு படி சில நிபந்தனைகளோடு கடைகளை திறக்க அதாவது நேற்று காலை ஆறு மணி முதல் பிற்பகல் ஒரு மணி வரை திறந்து கொள்ளலாம் என்று நேற்று முதல் அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது அதன்படி நேற்றைய கடைகள் திறக்கப்பட்டிருந்தது குறிப்பாக வந்து சேலம் பால் மார்க்கெட் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மளிகை கடைகள் தற்காலிகமாக இயங்கக்கூடிய புதிய பேருந்து நிலையத்தில் பழைய பேருந்து நிலையத்தில் இயங்கக்கூடிய காய்கறி கடைகள் அனைத்திலும் வந்து கூட்டம் ஏராளமாக குவிய தொடங்கி இருந்தது சேலம் புதிய பேருந்து நிலையத்தில் இருக்கக்கூடிய தற்காலிக காய்கறி கடையில் வந்து நேற்று காலை ஆறு மணி முதல் ஒன்பது மணி வரை வழக்கமாக விற்பனை செய்ய அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட நேற்று காலை ஒரு இரண்டு மணி நேரத்திலேயே அனைத்து காய்கறிகளும் வந்து விற்று தீர்ந்தன சிலர் வந்து காய்கறிகள் வாங்க முடியாமல் ஏமாற்றம் திரும்பிச் சென்றனர் இதே நிலையில் இரண்டாவது நாளாக இன்றும் வந்து ஏராளமான மக்கள் கூட்டம் வந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது காய்கறிகளை வாங்குவதற்காகவும் மளிகைப் பொருட்களை வாங்குவதற்காகவும் ஆங்காங்கு கடைகள் முன்பு போதிய இடைவெளி விட்டு அந்த சமூக இடைவெளியை பின்பற்றி காய்கறிகள் வாங்குவதற்காக காவல்துறையினரும் அவர்களை வந்து அறிவுறுத்தி அவர்களை பரிசீலனைக்கு வைத்து வருகிறார்கள் தொடர்ந்து கூட்டம் வந்து அதே போல சாலைகளை பொறுத்தவரை அந்த முழு ஊரடங்கு உத்தரவு இருந்த நான்கு நாட்களும் வந்து வெளியில் வரக்கூடிய வாகனங்கள் வந்து பறிமுதல் செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டு அங்காங்கு பறிமுதல் செய்யப்பட்டது எனவே சாலைகள் எல்லாம் வெறிச்சோடி காணப்பட்டிருந்தது இன்று மீண்டும் வந்து அந்த சாலைகளில் வந்து அதிகப்படியான வாகனங்கள் செல்லக்கூடிய காட்சிகளையும் நம்மளால் பார்க்க முடிகிறது குறிப்பாக வாரத்தில் இரண்டு நாட்கள் மட்டுமே அத்தியாவசியப் பொருட்களை வாங்குவதற்கும் வெளியில் வர வேண்டும் என்று ஏற்கனவே உள்ள உத்தரவுப்படி இன்றும் அந்த வாகனங்களின் வந்து வண்ணங்கள் பச்சை சிகப்பு மஞ்சள் என்ற மூன்று வண்ணங்களை அடையாளப்படுத்தி இரண்டு நாட்கள் மட்டும் அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள் அதன்படி இன்று வந்து அந்த வாகனங்களுக்கெல்லாம் அந்த வண்ணம் கோடுகள் தீட்டக்கூடிய பணி காவல்துறையினர் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்க ஈடுபடுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தொடர்ந்து அனைத்து கடைகளும் ஏற்கனவே மாநகராட்சி நிர்வாகம் சார்பாகவும் அதே போல வீடுகள் தோறும் கொன்று கொடுக்கக்கூடிய நடமாடும் காய்கறி கடைகள் மளிகை கடைகள் எல்லாம் வாகனங்கள் மூலமாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தும் கூட அந்த நான்கு நாட்கள் வீட்டிலேயே இருந்த பொதுமக்கள் வந்து நேற்று இன்றும் வந்து அதிக அளவில் வெளியில் வர தொடங்கி இருக்கிறார்கள் இன்றும் அதுபோலவே வந்து அனைத்து மளிகை கடைகள் மற்றும் காய்கறி கடைகள் முன்பாக ஏராளமாக குவிந்திருக்கிறார்கள் விஷ்ணு நன்றி கோகுல் உங்களுடைய தகவல்களுக்கு சேலத்தில் தற்போதைய நிலவரம் என்ன என்பது குறித்து நமது செய்தியாளர் கோகுல் வழங்கக்கூடிய தகவல்களை தற்போது பார்த்தோம் இதைத் தொடர்ந்து முழு ஊரடங்கு நேற்று இரவோடு நிறைவடைந்திருக்கக்கூடிய நிலையில் கடைகள் திறந்திருப்பதால் சென்னையில் மக்கள் நடமாட்டம் அதிகரித்திருக்கிறது இது குறித்த கூடுதல் தகவல்களுடன் சைதாப்பேட்டை சந்தையிலிருந்து இணைகிறார் நமது செய்தியாளர் தனஸ்ரீ தனஸ்ரீ சைதாப்பேட்டை சந்தையில் நிலவரம் தற்போது எப்படி இருக்கிறது தனி மனித இடைவெளி விடப்பட்டிருக்கிறதா மக்களிடம் இருக்கிறதா அங்கு போதுமான அளவிற்கு காய்கறிகள் வரத்திருக்கிறதா விவரங்கள் என்ன நிச்சயமாக விஷ்ணு முழு ஊரடங்கு நேற்று இரவோடு நிறைவடைந்ததை ஒற்றி இன்று காலை ஆறு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கான இந்த காய்கறி கடைகள் மளிகை திரு கடைகள் திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் என்று நேற்று தமிழக அரசு உத்தரவிட்டிருந்தது இதனைத் தொடர்ந்து இன்று காலை முதலே சென்னையின் அனைத்து பகுதிகளிலும் மக்களின் நடமாட்டம் அதிகமாக காணப்பட்டு வருகிறது குறிப்பாக நாம் இருக்கக்கூடிய இந்த சைதாப்பேட்டை சந்தையில் இந்த நான்கு நாள் முழு ஊரடங்கின் போது நடமாடும் காய்கறிகள் தங்கள் இல்லத்திற்கே வந்து காய்கறிகள் கொடுத்ததால் காய்கறிகளின் வியாபாரம் சற்று சரிந்து காணப்படுகிறது என்றாலும் அத்தியாவசிய தேவையான மளிகை பொருட்களை வாங்குவதற்காக பொதுமக்கள் வந்த வண்ணம் இருக்கிறார்கள் குறிப்பாக இந்த மளிகை பொருட்களின் விலை சில பொருட்களின் விலையும் அதிகரித்து காணப்படுகிறது குறிப்பாக இந்த பருப்பு அரிசி வகைகளின் பொருட்கள் அதிகரித்து காணப்படுகிறது கூட்டமாக இருக்கக்கூடிய இந்த நிலையில் பொதுமக்கள் அனைவரும் இந்த தனி மனித இடைவெளியை சரியாக கடைபிடிக்கிறார்களா மாஸ்க் அணிவித்து வருகிறார்களா என்பதை கண்பா கண்காணிப்பதற்காக இந்த சைதாப்பேட்டை சந்தை பகுதியில் உள்ள போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் மேலும் மாஸ்க் அணியாமல் தனி மனித இடைவெளி கடைபிடிக்காமல் இருப்பவர்களுக்கு பொருட்கள் விற்கக்கூடாது என்றும் கடை உரிமையாளர்களுக்கு அவர்கள் அறிவுறுத்தியும் வருகிறார்கள் விஷ்ணு வெற்றி தற்போது கோயம்பேடு சந்தையில் காய்கறிகளுடைய வரத்து எப்படி இருக்கிறது அங்கு நிலவரம் என்ன விஷ்ணு 
சென்னை கோயம்பேடு சந்தையை பொறுத்த வரைக்கும் இது சென்னை சென்னை சுற்றியுள்ள மாவட்டங்களுக்கும் இங்கிருந்து தான் காய்கறிகள் தேவையான அத்தியாவசிய பொருட்களான சென்று கொண்டிருக்கிறது இந்த நிலையில் தான் சென்னை கோயம்பேடு சந்தை நோய் பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கையாக இங்கு இருக்கிற சிறு குறு வியாபாரிகள் அனைவருக்கும் சென்னையின் பூ பழ வியாபாரிகள் மாதவரத்திலும் மற்ற காய்கறி வியாபாரிகள் சென்னையின் புற அனைத்து பகுதிகளில் உள்ள பேருந்து நிலையங்கள் மைதானங்களில் விற்பனை செய்வதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டார்கள் அறிவுறுத்தப்பட்டார்கள் இந்த நிலையில் அவர்கள் அங்கு விற்பனை செய்வதற்கு புறநகர் பகுதியில் விற்பனை செய்வதற்கு ஒத்துழைக்க மறுத்து அந்த வியாபாரிகள் விடுமுறை அறிவித்தனர் இந்த நிலையில் சென்னை கோயம்பேடு சந்தையில் இப்பொழுது அனுமதிக்கப்பட்ட மொத்த வியாபாரம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இந்த மொத்த வியாபாரம் நடக்கும் நடப்பதற்கு அரசு கொடுத்த உத்தரவு என்னவென்றால் மொத்த வியாபாரம் மட்டுமே இங்கு நடைபெற வேண்டும் சில்லறை வியாபாரம் நடத்தக்கூடாது மக்கள் பொதுமக்கள் யாரும் இங்கு நேரடியாக வரக்கூடாது என்கிற உத்தரவுகளை அரசு பிறப்பித்திருந்த நிலையில் இப்பொழுது இன்று இந்த சந்தையை பொறுத்த காலை முதலே சில்லறை வியாபாரமானது நடைபெற்றிருக்கிறது விலை உயர்ந்து இந்த காரணமாக வெளி மார்க்கெட்டில் வெளியில் சில்லறை வியாபாரம் நடக்காததால் இந்த இடங்களில் காய்கறிகள் விலை உயர்ந்து விற்பனை செய்யப்பட்டிருக்கிறது இது தவிர அந்த போக்குவரத்து நெரிசலானது இங்கே அதிகமாக காணப்பட்டிருக்கிறது ஒரே இடத்தில் மொத்தமாக வியாபாரிகள் சிறு குறு வியாபாரிகள் கூட நேரடியாக இங்கே வந்து காய்கறிகளை வாங்கு வாங்குகின்ற காரணத்தினால் இங்கு போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டிருக்கிறது இது தவிர இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த சந்தைக்கு காய்கறிகளை பொருட்களை இறக்கக்கூடிய வாகனங்கள் இறக்குமதி செய்யக்கூடிய வாகனங்களானது மாலை ஆறு முதல் பத்து மணிக்குள் வர வேண்டும் என்பதுதான் அரசு பிறப்பித்த உத்தரவு அதையும் மீறி இன்று காலையிலும் அந்த வாகனங்கள் வரக்கூடிய காட்சிகளை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது இது நன்றி வெற்றி அங்க இருக்கக்கூடிய கள நிலவரங்களை சொன்னீங்க